टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি এন অ্যানালিসিস আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন আছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথে যারা বাসায় বসে সরাসরি দেখছেন যারা ফেসবুক লাইভে দেখছেন যারা পরবর্তীতে ইউটিউবে দেখবেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বড় বড়ো মতো কমেন্ট করতে ভুলবেন না অনুষ্ঠানটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনারা যদি মনে করেন এই অনুষ্ঠানের ইনফরমেশান ইনফরমেটিভ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন অন্যদের একটি কাজে লাগতে পারে যারা ইউটিউবে পরবর্তীতে দেখবেন আপনারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যদি সম্ভব হয় সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ আচ্ছা এখন আমাদের সাথে আজ স্টুডিওতে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আমি প্রথমে বলতে চাই পরিচয় করে দিতে চাই পরিচয় করানোর কিছু নেই করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই তার কারণ হচ্ছে উনি আমাদের নিয়মিত প্যানেলিস্ট মাহফুজ রহমান স্বাগত জানিয়ে রাখছি আপনাকে আশা করি আপনি ভালো আছেন জি অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি যে আপডেট দিয়ে থাকি সেটি এখনই দিয়ে দিব সেটি ছোটো কাকারে দিব তার কারণ হচ্ছে আমাদের বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক্স গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স রয়ে গেছে ইমিগ্রেশনে সেটি মাহফুজ রহমান তুলে ধরবেন আপনাদের কাছে আপনারা সবাই জানেন যে নয়শো আট নয়শো আট বিলিয়ন ডলার যে স্টিমুলাস প্যাকেজটি বাই পার্টিসান যেটি উত্থাপনা করা হয়েছে উত্থাপন করা হয়েছে র্যাদার সেটিতে ন্যান্সি পলিসি ইন চাকসুমার সমর্থন দিয়েছেন এখন মেচ মেখানল উনিও বলছেন যে ওনার ওনার এখন এখন পর্যন্ত ওনার সমর্থন এই ব্যাপারে আছে বেশ কিছু রিপাবলিকান সেনেটার এটির পক্ষে কথা বলছেন দিজ আর অল গুড নিউজ কিন্তু এই বিলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নেই যেটি আছে সেটি তুলে ধরবো যেটি নাই সেটি নেই সেটিও তুলে ধরবো এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান এটার সাথে জুড়ে দেবো যেটি হচ্ছে জো বাইডেন আজ বলেছেন তার একটি ইন্টারভিউ ছিল একটি ইন্টারভিউ এবং তার একটি কনফারেন্স ছিল জুম কনফারেন্স ওখানে উনি বলেছেন এবং বেশ জোরে জোর করে বলেছেন কাজে সেটি তুলে দেবো সেটি একটা বিগ পরিবর্তন বাই পার্টিসান বিলে কী আছে সেটি আছে তিনশো ডলার ফেডারেল আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট সেটি আপনারা অনেকেই এখনও জানেন রেট্রো অ্যাক্টিভ ফ্রম ডিসেম্বর ফার্স্ট অর্থাৎ ডিসেম্বর এক তারিখ থেকে নাট ফ্রম অগাস্ট আপনারা অনেকে আশা করছিলেন যে অগাস্ট থেকে ডিসেম এখন পর্যন্ত হবে তারা এখন বলছেন ডিসেম্বর ফার্স্ট থেকে মার্চের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত একশো একশো ষাট বিলিয়ন ডলার আছে স্টেট অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্টের জন্য একান্ন বিলিয়ন ডলার ফিফটি ওয়ান বিলিয়ন ডলার আছে টেস্টিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ফর ভ্যাকসিন দুশো চল্লিশ বিলিয়ন ডলার পিপিপি অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড ফর স্মল বিজনেসেস যেটি আমরা দেখিনি এবং সেটি আমরা তুলে ধরেছিলাম দ্য ভিউজ অনুষ্ঠানে তারপর আমি আরেকবার তুলে ধরছি সেটি হচ্ছে কি এটি সবচেয়ে বড় যে প্রবলেম আমাদের আমার চোখে পড়েছে সেটি হচ্ছে কিছু প্রোগ্রাম আছে যেটি এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে ডিসেম্বর এক একত্রিশ তারিখে সেই প্রোগ্রাম এইখান থেকে এই বিল থেকে প্রস্তাবিত বিল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সাচ অ্যাজ এভিকশান প্রোটেকশান আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টার যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্ট আছেন তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে এখান থেকে তারা আনএমপ্লয়মেন্ট পাবেন না ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ পর যারা সেলফ এমপ্লয়েড আছেন তারা পাবেন না ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ পরে গিগ ওয়ার্কার যারা আছেন উবার লেফট এই ধরনের কাজ যারা করে থাকেন তারাও আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে এখানে এখান থেকে বঞ্চিত হবেন একত্রিশ একত্রিশ তারিখে পরে আর একটি বড় জিনিস যেটি আমার চোখে পড়েছিল সেটি হচ্ছে স্টিমুলাসের বারোশো ডলার এই নাইন হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলারের যে স্টিমুলাস প্যাকেজ আছে সেখানে নেই জো বাইডেনের আজকে একটি ভার্চুয়াল কনফারেন্স ছিল সেখানে উনি বলেছেন যে স্টিমুলাস প্যাকেজ মাস্ট ইনক্লুড টোয়েলভ হান্ড্রেড ডলার্স উনি বলছেন এটি অবশ্যই থাকতে হবে এবং এটি নিয়ে উনি কাজ করবেন অ্যান্সি পলিসি চাকসুমার এবং মিচ মেখানালের সাথে উনি বলছেন এটিকে জুড়ে দেওয়া উচিত এবং জুড়ে দেওয়া সম্ভব এবং এটি হওয়া উচিত কারণ পিপো আর নাট লুকিং ফর হ্যান্ড আউট উনি বলছেন মানুষ আমরা সবাই উই আর নাট লুকিং ফর ফ্রি মানি এটি উনি বলছেন আমাদের দরকার অ্যাকচুয়াল রিলিফ উনি আরও বলেছেন উনি যখন ক্ষমতায় যাবেন অর্থাৎ জানুয়ারি বিশ তারিখে উনি যখন শপথ নেবেন এটি এখন যে স্টিমুলাস প্যাকেজ করা হচ্ছে এটিকে ডাউন পেমেন্ট হিসাবে ধরে রাখতে পারেন আপনারা এবং উনি যখন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেবেন তারপর পরই উনি আরেকটি স্টিমুলাস প্যাকেজ আনবেন বলে উনি বলেছেন এবং বেশ জোর সরে জোর বলেছেন উনি বলছেন যে এই সমস্যা উত্তরণের জন্য আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে এবং এই একসাথে কাজ করার জন্য বেশ কিছু কম্প্রিহেন্সিভ প্যাকেজ ইকোনমিক্যাল প্যাকেজ আসতে হবে তার মধ্যে ইভিকশানের যে প্রোটেকশানটা আছে সেটি যথেষ্ট নয় রেন্টারদের অ্যাকচুয়াল রিলিফ দরকার এবং এ
উচ্ছেদের মুখে পড়তে পারেন বলে উনি মনে করেন এই সমস্তই এখনও কথাবার্তা হচ্ছে আমি মনে করি দিস উইকেন্ড অর স্যাটারডে সানডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক কিছু চেঞ্জ আসতে যাচ্ছে কারণ ডিসেম্বরের এগারো তারিখে সেনেট অ্যান্ড হাউস অ্যাকচুয়ালি হাউস কয়েকদিন আগে চলে যাবে ভ্যাকেশনে তাদের যা করতে হবে এর মধ্যে করতে হবে তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটি হচ্ছে দ্য গভর্নমেন্ট ফান্ডিং এটি পাশ করে নিতে হবে আর না হলে কিন্তু গভর্নমেন্ট শাটডাউন হবে সেক্ষেত্রে প্রায় এগারো মিলিয়ন ফেরাল ওয়ার্কার আনএমপ্লয়েড হয়ে যেতে পারেন আর একটি ব্যাপার হচ্ছে স্টিমুলাস স্টিমুলাস কী হবে ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি স্টিমুলাস ডিসেম্বরের মধ্যে পাশ করতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাবেক অপেক্ষা করতে হবে জানুয়ারির বিশ তারিখ পর কিন্তু জো বাইডেন যেটি জোর করে বলছেন ন্যান্সি পলসি চাকসুমার অ্যান্ড মিচ ম্যাখানল বেশ আশা আশা জানিয়েছেন আমাদের যে তারা কাজ করছেন এবং তারা মনে করছেন একটি সমঝোতায় আসা সম্ভব আমরা দেখবো সেটি সম্ভব কিনা কিন্তু এই মুহূর্তে আমি চলে যাব মাহফুজুর রহমান আপনার কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন আমার আপনার সাথে আমার ছিল তার মধ্যে আপনার কাছে আমি জানতে চাই ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইমিগ্রেশনে বেশ কিছু চেঞ্জ এনে এনেছিলেন সেই চেঞ্জ সমস্ত আরেকবার যদি আমাদের কিছু মনে করিয়ে দেন ওই সমস্ত চেঞ্জ ইমিগ্রেশন পরিবর্তন যেটা তারা করতে চেয়েছিলেন বা করছিলেন বা করেছেন বলব আছে সেটি কবে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আপনার সাথে কথা বলে আমি বুঝতে পেরেছি যে অ্যাসাইলামের একটি বড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে এই সমস্তই শুনবো আপনার কাছ থেকে গত চার বছর আগে যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসেন ওনার কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণা থেকে শুরু করে এবং ওনার যে প্রেসিডেন্সি ওখানে কিন্তু একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল ইমিগ্রেশনের বিষয়ে এবং সেটি কিন্তু ছিল ইমিগ্রেশনের বিষয়ে কিভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যায় আর লিগ্যাল ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তো ওনার যে প্রথম যেটা পদক্ষেপ ছিল সেটা ছিল মুসলিম ব্যান যেটা আপনারা সবাই জানেন পরবর্তীতে উনি যেটা করলো যে পাবলিক চার্জের যে বিষয়টি সেটিও কোনো খুব স্ট্রংলি ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করেছিল এখনো সেটা বলব আছে আর এস এল এম এর বিষয়ে কিন্তু উনি খুবই কনসার্ন ছিল সেক্ষেত্রেও কিন্তু বেশ কিছু পরিবর্তন কিন্তু আপনার অগস্ট টোয়েন্টি ফিফথ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে কিন্তু আনতে আনতে সক্ষম হয়েছে আর আরেকটি যেটি ফাইনাল যে কাজটি করেছে সেটি হচ্ছে আপনার যে কোভিডের কারণ দেখিয়ে যে ফ্যামিলি বেসড ইমিগ্রেশন একটি বড় অংশকে তারা ভিসা প্রদান থেকে বিরত রেখেছে আর ফাইনালি এখন যেহেতু নির্বাচনে যেহেতু উনি পরাজয় বরণ করেছে কিন্তু তারপরও দেখা যায় উনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইমিগ্রেশনের বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা দেওয়ার চেষ্টা করছে যেটি আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে অ্যাসাইলামের বিষয়ে বিশেষ করে অ্যাসাইলাম ফ্যামিলিদের ক্ষেত্রে ওটি একটি বিধান আছে যারা অ্যাসাইলাম গ্রান্ট হয় তারা তাদের ফ্যামিলি মেম্বারকে অ্যাসাইলি স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে সেটাকে সংক্ষেপে আমরা আই সেভেন থার্টি বলে থাকি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গত সপ্তাহ কিন্তু তারা আপনার একটি মেমো জারি করেছে যে এখন থেকে আই সেভেন থার্টি যারা ইউএস এর মধ্যে আবেদন করবে তাদের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউর বিধান চালু করেছে যেটি কিনা পূর্বে ছিল না তো একইভাবে আরো দুই সপ্তাহ আগে যেটি করেছিল যে এইচ ওয়ান বি ভিসার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় ধরনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিল সেটি হচ্ছে আপনার সাধারণত এইচ ওয়ান বি ভিসায় সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড আপনার ক্যাটাগরি সংখ্যা থাকে প্রতি বছর সেই সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ডের বেশি হলে তখন লটারির মাধ্যমে ক্যান্ডিডেট চুজ করা হয় ট্রাম্প প্রশাসন যেটি করতে চেয়েছিল সেটি হচ্ছে যেসব ক্যান্ডিডেটকে হায়েস্ট স্যালারি অফার করবে সেই হিসাবে তারা কাউন্ট করে সিক্সটি ফাইভ তারা অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট করবে তো একই অবশ্যই আপনার ক্যালিফোর্নিয়া ফেডারেল কোর্টে সেটি গভর্নমেন্ট একস্টার আই দিয়েছে সেটি এখন ইনজেকশন জারি করেছে সেটা এই আইনটি এই মুহূর্তে বলব নেই আচ্ছা তো অ্যাসাইলামের ব্যাপারটি যে যেটা আপনি বললেন সেটি হচ্ছে যে আপনি যারা অ্যাসাইলাম করতে নাগে তাদের অ্যাপ্লিকেশন যদি অ্যাকসেপ্টেড হতো তাহলে তার ফ্যামিলি ওয়াইফ সাচ এজ ওয়াইফ অথবা অন্যান্য সদস্যদের আগে ইন্টারভিউ হতো না এখন তাদের ইন্টারভিউ হবে এটা কী ধরনের ইন্টারভিউ হবে এটি তারা যেটা বলছে সেটি হচ্ছে যে তারা যাচাই করবে ইন্টারভিউতে ফ্যামিলি মেম্বাররা যখন আবেদন করবে ইনকেস তারা কোনো ফ্রড কোনো কিছু মিস রিপ্রেজেন্টেশন এরকম কোনো কিছু আছে কিনা সেটিও তারা খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে ওই ধরনের ইন্টারভিউতে ওকে আমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন আছে সেটি আমি এখনই নিয়ে নিব যা কয়েকটি প্রশ্ন এখনই নিয়ে নিতে হবে কারণ অনেকক্ষণ ধরে তারা আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোন নাম জানিয়ে প্রশ্ন করবেন প্লিজ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স কে আছেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আপনি কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে
আপনি কি আছেন আপনি যদি থেকে থাকেন আপনি প্রশ্ন করুন নাম বলে প্রশ্ন করুন জি হাবিব ভাই আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন জি আমার প্রশ্নটা ছিল অ্যাটর্নিক আছে আমি আমেরিকার সিটিজেন আমার মা মারা যাওয়ার পরে আমার আব্বা আরেকটা বিয়ে করে বিয়ে করার পরে আমার মা আমার সতালো মা এবং আমার আব্বা দুজনই মারা যায় আমার এক সতালো ভাই আছে তার বয়স হয়েছে বিশ বছর সে এখন ইয়েতে থাকে মাদ্রাসায় থাকে লেখাপড়া করে তাকে অ্যাডাপ করে অথবা কোনোভাবে এখানে তাড়াতাড়ি আনা যায় কি না প্লিজ আবেদন করতে পারে সেটি একটি অপশন আছে যিনি যেটা ওনার মাথায় কাজ করছে কিন্তু অ্যাডাপশনের যে বেসিক যে ক্রাইটেরিয়া বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা ওনাকে ফলো করতে হবে আমি ছোট্ট করে বলি সেটি হচ্ছে উনি যদি অ্যাডাপশন করতে চান ওনার ভাইকেও সেক্ষেত্রে ওনাকে বাংলাদেশের ডিস্ট্রিক্ট জাজ থেকে গার্ডিয়ানশিপে অর্ডার লাগবে সেটি কিনা বাংলাদেশের হোম মিনিস্ট্রি থেকে অ্যাটাস্টেশন থাকতে হবে এবং ওনার যে প্যারেন্টস এর যেহেতু ওনার মারা গিয়েছে ডেথ সার্টিফিকেট ওনাকে এমবিসিতে প্রোডিউস করতে হবে এই বেসিক জিনিস যদি বাংলাদেশ থেকে উনি কালেকশন করতে পারে বাকি পোর্শন ইউএস পোর্শনটা উনি যে কোনো অ্যাটর্নির সহযোগিতা নিয়ে কিন্তু এটা প্রসিড করতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আমি এই ফাঁকে শুধু বলে রাখবো হোসেন আলমগীর পুষ্প জন্নাত মাহমুদ আহমেদ আপনারা ফেসবুকে যে প্রশ্নগুলি করেছেন আমি সেটা নিয়ে রেখেছি আমি সময় হলে সুযোগ করে ওনাকে এখনই আমাদের মাহফুজুর রহমান এটর্নি মাহফুজুর রহমানকে আমি জিজ্ঞেস করবো আমি যাবো ফোনে এখন কে আছেন আমাদের সাথে নাম জানিয়ে প্রশ্ন করবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডাবল ফাইভ সিক্স কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম সালাম আমি মিশিগান থেকে আতিকুর রহমান বলছি বলুন গত অক্টোবরের সাতাশ তারিখ আমি করোনা পজিটিভে আক্রান্ত হই হ্যাঁ তারপর আমি আনার পর মানে ক্লেম করি এখন পর্যন্ত আমার কোনো ইয়ে আসেনি পেমেন্ট আসেনি আমি কল করেছিলাম ওই নাম্বারে তখন ওরা ওরা তো হাই ভলিউমের জন্য কেউ কথা বলতে পারেনি পরে ফিজিক্যালি কেউ কথা বলতে পারেনি পরে আচ্ছা আমাদের দুঃখিত যে আপনি করোনা পজিটিভ এবং আপনার করোনা কনফার্ম কেস আপনি আক্রান্ত এবং আপনি অসুস্থ এই মুহূর্তে আমরা আশা করবো আপনি অতি সত্তর ভালো হয়ে যান এবং সুস্থ হয়ে উঠুন এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে আপনি কি এই করোনার জন্য অবশ্যই আপনি কোয়ারেন্টিনে আছেন আপনি বাসায় আছেন কাজ করছেন না কিন্তু আপনার কাজ কি পারমানেন্টলি চলে গিয়েছে কিনা এটি একটি প্রশ্ন যদি আপনার কাজ পারমানেন্টলি না যেয়ে থাকে আপনি কিন্তু সুস্থ হওয়ার পরে কাজে ফেরত যেতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কোম্পানির সাথে আপনি কথা বলতে হবে যে অসুস্থতার জন্য তারা কোনো পেমেন্ট আপনাকে করবে কিনা এই দু সপ্তাহের জন্য বা আড়াই সপ্তাহের জন্য বা তিন তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ যত দিন আপনি অসুস্থ থাকেন সিক পে তাদের আছে কিনা যদি আপনি এটার জন্য কাজ হারিয়ে ফেলেন পারমানেন্টলি তখন আপনি এলিজিবল হবেন আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য এখন আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট যতটুকু আমি বুঝলাম আপনি অলরেডি ফাইল করেছেন আনএমপ্লয়মেন্ট কিন্তু আপনি কিন্তু এখনকার পেমেন্টে পাবেন না কারণ আনএমপ্লয়মেন্ট একটি বড় শর্ত হচ্ছে বি এবল টু ওয়ার্ক অ্যান্ড বি অ্যাভেলেবল টু ওয়ার্ক আপনাকে অ্যাভেলেবল থাকতে হবে এবং আপনাকে তৈরি থাকতে হবে কাজে যাওয়ার জন্য সেটি সেটি কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কাজে আপনাকে পরিষ্কার করে তাদের সাথে কথা বলতে হবে যে আপনার কাজটি কি একেবারে চলে গেছে কিনা সেটি যদি বোঝাতে পারেন আমি জানি এটা একটু কষ্টসাধ্য কাজ কিন্তু এটা আপনাকেই করতে হবে কারণ অন্য কারো কথা তারা শুনবে না একটু কষ্ট করে কয়েকদিন পর ফোন করবেন আপনি আপনি ক্লেম ফাইল করেছেন ফলো আপ ইন ইয়োর ইনবক্স আপনি ইনবক্স ফলো আপ করবেন সেখান থেকে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি আমি যাব পরবর্তী প্রশ্নে কে আছেন আমাদের সাথে নাম জানিয়ে প্রশ্ন করবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডাবল ফাইভ সিক্স কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম হাবিব ভাই জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম মাহফুজ সাহেব আমার ফেভারিট অ্যাটর্নি তো আমি আপনাকে ধন্যবাদ 
His construction is very good. Very good. Ji, ji. Very good. I appreciate. It's a flattering, na, not flattering. Really, his construction is very good. Hmm, bolun. Na, amar, ami ekta jis, amar boss, amar naam Sabir Ahmed, amar boss six seven. Ami November eight tarikhe apply ko residency si pe jinno. Abong November last week ke fingerprint ho hai kisse? Gato November. কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাকে ডাকা হয়নি কবে ডাকবো আমি কিছু বুঝতেছি না এক নম্বর আর দুই নম্বর কথা হলো যে আমি কোনো গভর্নমেন্টের হেল্প নেইনি কথা হচ্ছে না অর্ধবধি নয় বছর আমি আমার একটা হেলথ ফার্স্ট ইন্স্যুরেন্স আছে আমি মাসে চারশো তেয়াত্তর ডলার করে পে করি এই দুর্দিনে মানে বেকার মানুষ আমাকে আমি কি পাবলিক চার্জে করুম আর যদি আমি যদি পাবলিক চার্জে করি তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু মাকুস সাহেবের কাছে আমি শু করুম এটা আমি কথা দিলাম আপনাদের जानुरीडी তো এক্ষেত্রে ওনার যেটা করণীয় সেটি হচ্ছে ইউএসএস এ কাস্টমার সার্ভিসে যোগাযোগ করা যে কেন এখন ইন্টারভিউ স্কেডিউল করছে না আর সিটিজেনশিপ এর আবেদনের ক্ষেত্রে উনি যদিও বলছে যে ওনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স উনি পে করে আর সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে উনি মেডিকেট এর আন্ডারে আছে ইভেন যদি উনি মেডিকেট থাকেও এবং উনি যদি কোনো পাবলিক বেনিফিট নিয়েও থাকে সেই ক্ষেত্রে ওনার সিটিজেনশিপ এর পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসবে না জি আমি একটি প্রশ্ন আপনাকে এখনই তুলে ধরবো ফেসবুক থেকে সেটি হচ্ছে হোসেন আলমগীর উনি বলেছেন যে আমার প্রশ্ন উত্তর দেবেন প্লিজ দেওয়ার চেষ্টা করছি এখন আমি অ্যাসাইলেম উইনার দুই সালের সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি অক্টোবর মাসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে গেছে আমার ওয়ার্ক পারমিট দু সালে এক্স ফেব্রুয়ারিতে এক্সপায়ার হয়ে যাবে আমি কি তার আগে গ্রিন কার্ড পাবো সাধারণত গ্রিন কার্ড পেতে কতদিন লাগে আর আমি এখন আমার বাবা মায়ের জন্য কোনো রকম প্রক্রিয়া প্রক্রিয়ায় কোনো প্রক্রিয়া ভিজিট ভিসার আবেদন করতে পারবো কিনা সেটা জানাবেন বেশ কয়েকটি প্রশ্ন যদি হ্যাঁ যদি টু থাউজেন্ড আবেদন করে থাকে আজকে প্রায় সাড়ে চার বছরের উপরে आवेदन डिपेंड कर তাহলে সেই ক্ষেত্রে সময় লাগবে বর্তমান সময় আর যদি এটা নাব্রাস্কা সার্ভিস সেন্টারে যায় সেই ক্ষেত্রে প্রায় এক থেকে দেড় বছর সময় লাগবে আর এই উনি যেহেতু অ্যাসাইলাম গ্রান্টেড অ্যাসাইলাম গ্রান্টেড হলে প্যারেন্টসের জন্য সেরকম কোন আপনার আবেদনের কোনো সুযোগ নেই কিন্তু ওনার প্যারেন্টসরা ইচ্ছা করলে ভিজিট ভিসার জন্য আবেদন করতে পারে আচ্ছা এই হচ্ছে আসল ব্যাপার কাজে তাকে বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে ডিপেন্ডিং কোথায় আছে তার অ্যাপ্লিকেশনটি ফিজিক্যালি কোন সেন্টারে আছে আমরা যাবো ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে নাম জানিয়ে প্রশ্ন করবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স কে আছেন আমাদের সাথে হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম আবেদন করে থাকে সেক্ষেত্রে এক থেকে দুই মাসের মধ্যে কিন্তু রেগুলার সময়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর চিঠি পেয়ে যায় এখন যেহেতু কোভিড সিচুয়েশন সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু তিন চার মাসও লেগে যাচ্ছে বেশ কিছু সময় ডিলে হচ্ছে তো ওনাকে সেক্ষেত্রে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে এরা সিস্টেমে অটোমেটিকলি ওনাকে ফিঙ্গারপ্রিন্টের চিঠি ইস্যু করবে সময় মতো ঠিক আছে যাবো পরবর্তী প্রশ্নে কে আছেন আমার সাথে নাম জানিয়ে প্রশ্ন করবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স তারাও কাগজপত্র পাইতেছে 
লাইক আদার ডকুমেন্ট দেখতেছে কিন্তু আমরা দেখতেছি ইউএসসিএস বুলেটিনে 2006 এটা ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনার প্রশ্ন মাহফুজুর রহমান আপনি শুনেছেন উনি নিশ্চয় ভাই বোন रिलेटेड পোস্টটি করেছে मध्य पेंडिंग छोटा সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালিসিস আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আমার সাথে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান উনি আপনার বিভিন্ন আপনাদের বিভিন্ন রকম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন আমি ফোনে চলে যাব কে আছেন আমাদের সাথে নাম জানিয়ে প্রশ্ন করবেন समस्त कागज मार्चेंटारे प्रश्न आठ कर बर्तमान যারা 2006 সেপ্টেম্বর 22 তারিখে আবেদন করেছিল তাদের পর্যন্ত ভিসাগুলো বর্তমানে ভিসা ইস্যু করছে এখন আর যদিও সাধারণত ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার 1 ইয়ার এহেড মানে এক বছর অ্যাডভান্সের অ্যাপ্লিকেশন গুলো তারা সমস্ত ফি এবং সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে থাকে তো ওনার ক্ষেত্রে সেটি হয়েছে উনি 2007 এ আবেদন করে করেছে সেটি কিনা যেটা সেপ্টেম্বর 2007 এর মধ্যে যারা আবেদন করেছিল তাদের গুলো তারা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে যখনই এমবিসি তাদের কার্যক্রম শুরু করবে এবং प्रजोज्य তো সেই ক্ষেত্রে ওনাকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে আর 2008 এ উনি যে আবেদনটি করেছে সেটারও জন্য ওনাকে প্রায়োরিটি ডেটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে সেই ক্ষেত্রে তো আরো বছর এক দিক লাগতে পারে আচ্ছা একটি প্রশ্ন সিরাজু আলম খান উনি করেছেন যেটি অনেকের হতে পারে সেটি বলছেন যে রিটার্নিং রেসিডেন্ট ভিসা যাদের ছিল এসবি1 যারা আসতে ওই ওই রিটার্নিং ভিসা নিয়েও আসতে পারেনি ডিউ টু কোভিড এর কারণে তারা কি করবেন কারণ তারা যখন এমবাসিতে যাচ্ছেন এমবাসি বলছে যে আমরা সময় হলে তোমাদের কাছে জানাবো কিন্তু তেমন কোনো যোগাযোগ তারা রাখছেন না এটি তারা এখন আসলে কিভাবে কি করবেন না যারা এই রিটার্নিং রেসিডেন্স তখনই প্রশ্নটি আসে যখন কেউ গ্রিন কার্ডধারী হয় এবং উনি এক বছরের মধ্যে আমেরিকায় এন্টার করতে পারেনি এবং ওনার কোনো পারমিশন ছিল না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রিটার্নিং ভিসা যেটাকে সংক্ষেপে অ্যাস বি ওয়ান ভিসা বলা হয় বর্তমান যে কোভিড সিচুয়েশন অনেকের ক্ষেত্রে এই ধরনের সিচুয়েশন এসে গিয়েছে এবং এমবিসিতে যোগাযোগ করেছে যেটা কিছুক্ষণ আগেও বললাম যে কোভিড নাইনটিনের কারণে তাদের খুবই লিমিটেড অ্যাক্টিভিটি এখন इमार्जेंसिंग 
ঠিক আছে চলুন যাব পরবর্তী প্রশ্নে কে আছেন আমাদের সাথে নাম জানিয়ে প্রশ্ন করবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডাবল ফাইভ সিক্স কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো সালামাইকুম হাবিব ভাই হ্যাঁ ওয়া ওয়ালাইকুম সালাম अवश्य बेपारे যদি কখনো ভবিষ্যতে ইউএস গভর্নমেন্ট এসে বলে যে এই সময় তুমি এটি নিয়েছিলা এই পয়সাটি ফেরত দিতে হবে বিকজ অফ পাবলিক চার্জ তখন হয়তো তখন সেই সময়ে হয়তো পয়সাটি ফেরত দিতে হতে পারে এই তো বলছেন রাইট যদি কিনা আই যেটা স্পন্সরের যে ফর্ম আছে সেটা আই 864 ওখানে কিন্তু একটা কন্ট্রাক্ট এটা ফেডারেল गवर्नमेंटের সাথে কিন্তু যারাই ওই ফর্মে সাইন করে সেটা কিন্তু একটি লিগ্যালি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট देखभाल करते समय मध्य सुविधा नहीं थे सरकार अवश्य सरकार इच्छा कर लेते दर्शक अच्छा <laughs> डकुमेंट बोला তো সেই ক্ষেত্রে উনি এখনো করতে পারে ওনার কাছে যদি উনি যদি অ্যাডজাস্টমেন্টের রিসিভ নোটিসটি ওই আপনার ট্রাভেল ডকুমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের সাথে যুক্ত করে দেয় সেই ক্ষেত্রে আর কোনো নির্দিষ্ট ফি দিতে হবে না চলুন যাব পরবর্তী প্রশ্নে কে আছেন আমাদের সাথে নাম জানিয়ে প্রশ্ন করবেন টিভি 24 টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস 1 7186756 কে আছেন আমাদের সাথে डाकेटली 
এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আমি তখন যে স্পন্সরটা দিয়েছিলাম সেটা কি আমার অ্যাক্টিভ থাকবে নাকি আমাকে স্পন্সরের জন্য প্রিপেয়ার হতে হবে নাম্বার ওয়ান আর সেকেন্ডলি হচ্ছে আমি আমার ভাইদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি দু বছর হয়ে গেছে যদি কোনো কারণবশত আমি ট্যুরিস্ট ভিসায় তাদেরকে এখানে নিয়ে আসি সেক্ষেত্রে আমার যে অ্যাপ্লাইটা সেই অ্যাপ্লাইটা কি অ্যাক্টিভ থাকবে আনফর্চুনেটলি তারা যদি এখানে আসার পর অ্যাসাইলেম করার পর যদি তারা কাজের জন্য অনুমতি পায় সেক্ষেত্রে সেটা অ্যাক্টিভ থাকবে কি না কারণ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি এখানে তারা কাজের অনুমতি পায়ও কিন্তু সেটা তো হচ্ছে ইলিগাল হয়ে থাকবে আমি চাচ্ছি তার প্রপার লিগাল করার জন্য যে অ্যাপ্লাইটা সেই অ্যাপ্লাইটা অ্যাক্টিভ থাকবে কি না আমার এই দিক আপনি আপনাকে শুধু একটি কথা বলবো আপনি আপনার দুটি প্রশ্নই মাহবুজুর রহমান শুনেছেন দুটি প্রশ্নের উত্তরে উত্তরই পাবেন আপনি আপনি কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে যাবেন না আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি খুব তাড়াহুড়া করছেন মাহবুজুর রহমান প্লিজ হ্যাঁ যে প্রথম প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে উনি ওনার প্যারেন্টসের জন্য আবেদন করেছে যেটি কিনা ডকুমেন্টারি কোয়ালিফাইড হয়ে গিয়েছে ওনার বক্তব্য শুনে তাই মনে হয়েছে আর স্পন্সারের বিষয়টি ওনাকে এখন হয়তো বা কিছু করা নাও লাগতে পারে যখন ডিসেম্বরের পরে যখন প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশ থাকবে না এবং কোভিড সিচুয়েশন ইম্প্রুভ হলে তখন হয়তো বা ইন্টারভিউ স্কেডিউল করবে যখন উনি ইন্টারভিউ স্কেডিউল করবে তখনও কিন্তু ইচ্ছা করলে উনি স্পন্সারের ইনফরমেশনটি আপডেট করতে পারে যেটা কিনা স্পন্সারের কারেন্ট ইনকাম এবং ওনার যে কারেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন সেটি তিনি ক্যাক যে ওয়েবসাইট আছে সেটিতে আপডেট করতে পারে আর ভাই উনি আরেকটি যেটি প্রশ্ন করেছে সেটি হচ্ছে ভাই বোনের রিলেটেড যদি কেউ ভাই বোনের জন্য আবেদন করে থাকে এবং বি ওয়ান বি টু তে আমেরিকায় আসে এবং এবং যদি উনি ওই ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনটি পার্সু করতে চায় ফর এক্সাম্পল ওনার সিনারিওতে ওনার ভাই বোনের জন্য আবেদন করেছে দুই বছর আগে তাহলে অ্যাটলিস্ট আরো টেন টু টুয়েলভ ইয়ার্স লাগবে তো সেক্ষেত্রে যদি ওনার ভাই বোনে দেশে বি ওয়ান বি টু নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে ওনাদেরকে সলিড স্ট্যাটাস বজায় রাখতে হবে ফর এক্সাম্পল কেউ এফ ওয়ান স্ট্যাটাস থাকলে এবং দশ বছর পর্যন্ত যদি এফ ওয়ান স্ট্যাটাস থাকে এবং দশ বছর পরে যখন অ্যাপ্লিকেশনটি ম্যাচুর হবে তখন উনি ওনাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে কিন্তু অ্যাসাইলাম এর ক্ষেত্রে ইটস ক্রিটিক্যাল যদি অ্যাসাইলাম আবেদন করে সেটি যদি ওনার যে ওনাকে ইনিশিয়ালি যে পারমিশন দেওয়া হয় সে পারমিশনের বাহিরে করে তাহলে সেক্ষেত্রে উনি এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না কিন্তু উনি যদি উইদিন সিক্স মান্থের মধ্যে অ্যাসাইলাম করে সেক্ষেত্রে একটা করার সুযোগ থাকে ধন্যবাদ আপনাকে পুষ্প জান্নাত উনি আমাদের ফেসবুকে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন যদি সাবওয়েতে ভুলে কেউ স্কুলের ছেলে মেয়ের ওনার বাচ্চাদের মেট্রো কার্ড ব্যবহার করে ফেলেন এবং পুলিশ ধরে ফেলে পুলিশ ধরেছেও কিন্তু টিকিট দেয়নি সেটি কি কোনো অসুবিধা হবে কিনা তার অ্যাসাইলেম কেস আছে যদি এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটি বিষয় সাবওয়ে যে ফেয়ার ফাঁকি দেওয়া সেটি কিন্তু আরও কিন্তু তিন চার বছর আগে যদি আপনি দেখতেন নিউ ইয়র্ক স্টেটে কেউ যদি এ ধরনের সিচুয়েশন হতো তাদেরকে কিন্তু সরাসরি অ্যারেস্ট করা হতো কারণ থেফটাকে থেফট হিসেবে কাউন্ট করা হতো অ্যারেস্ট করে তাদেরকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো তো এখন বর্তমান যেটা প্র্যাকটিস এন ওয়াই পিডি তারা কিন্তু সাবওয়ে ফেয়ার যদি কেউ ফাঁকি দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য বড় জোর টিকেট জরিমানা ইস্যু করে ফাইন ইস্যু করে আর ওনার ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো ফাইনও ইস্যু করে নেই বলল উনি যেটা বললো অ্যারেস্টও করে নেই সেক্ষেত্রে ওনার ইমিগ্রেশনে কোনো এফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই ধন্যবাদ আপনাকে আমি যাব ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে নাম জানিয়ে দ্রুত প্রশ্ন করবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো ভাই আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম ভাই আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে নাসরিন বলছিলাম বলুন যে ভাই আমার আসলে দুইটা প্রশ্ন ছিল আপনাদের কাছে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড এখন পাঁচশো চার ডলার করে আনএমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছে ট্যাক্স কেটে সেটা চারশো একচল্লিশ ডলার করে থাকতেছে তাই এখন এই মুহূর্তে আমাদের বাসা ভাড়া কনিডিশন ইন্টারনেট বিল সহ আমাদের ষোলোশো ডলার এখানে চলে যাচ্ছে তা এখন আমরা এই মুহূর্তে ফুড স্ট্যাম্পটাই অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি কিন্তু আমি আবার আমার আব্বম্বুর জন্য আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে তা আমরা যদি এখন ফুড স্ট্যাম্পটা নেই তাহলে কি আমার আব্বম্বুর এখানে নিয়ে আসতে কোনো প্রবলেম হবে আচ্ছা ভালো প্রশ্ন এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি করুন আচ্ছা কোন একটি কারণে আমরা সংযোগ হারিয়েছি মাহফুজ রহমান আপনি শুনেছেন প্রশ্নটি এটি হচ্ছে আমি যদি এটাকে টাইটেল দিই সেটি হচ্ছে ইউএস সিটিজেন তার রিলেটিভস এর কনস্যুলার প্রসেস এর মাধ্যমে এটা সে মেকে করতে চায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পা
উনি যদি ওনার যদি কোনো ইনকাম না থাকে উনি যদি অ্যাজ এ ইউএস সিটিজেন হিসাবে সরকারের কোনো সুযোগ সুবিধা নিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ওনার রিলেটিভ আনার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই সেক্ষেত্রে উনি ভালো কোনো জয়েন্ট স্পন্সার উনি অ্যাড করতে পারে অ্যাপ্লিকেশনের সাথে এবং করলে সেটি ওনার মা বাবা নির্দ্বিধায় ভিসা পেয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে আমি যাব ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে নাম জানিয়ে প্রশ্ন করবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ জি শুনছি বলুন হ্যাঁ সালাম আসছে <laughs> আপনি রেখে দেওয়ার আগে একটু প্রশ্ন আপনাকে করি আপনি কি আপনি যে আনএমপ্লয়মেন্ট নিচ্ছেন আচ্ছা কোন কারণে আমরা ওনাকে হারিয়েছি আমি মাহফুজুর আমি প্রথম প্রশ্ন উত্তরে খুব দ্রুত দিয়ে দিতে চাই মার্চ উনি আনএমপ্লয়মেন্ট নিচ্ছেন এতে কোনো সমস্যা নেই উনি জানতে চাচ্ছেন যে এটি কি শেষ হয়ে যাবে যারা আন সেলফ এমপ্লয়েড আছেন স্পেশালি সেলফ এমপ্লয়েড যারা টেন নাইন টেনে কাজ করছেন অথবা গিগ ওয়ার্কার কোনো রকম কোনো তথ্য প্রমাণ নেই যে তারা কাজ করছেন কি এ ধরনের যারা আনএমপ্লয়মেন্ট নিচ্ছেন তাদের আনএমপ্লয়মেন্ট যদি কোনো রকম এক্সটেনশন না হয় অথবা নতুন নয়শো আট বিলিয়ন ডলার যে প্রোপোজালটি এসেছে সেটি বাস্তবায়ন হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো ডিসেম্বরের পরে আর আনএমপ্লয়মেন্ট পাবেন না এবার বাকি দুটি প্রশ্ন উত্তর দেবেন মাহফুজুর রহমান মাহফুজুর রহমান আপনি শুনেছেন প্রশ্ন দুটি শিওর ইয়েস ওনার ইউএস সিটিজেন সিস্টার ওনার হাজবেন্ডের জন্য আবেদন করেছে যেটি কিনা অলরেডি অ্যাপ্রুভ হয়ে আছে ওনার ওনার কিন্তু এক দুই মাসের মধ্যে কিন্তু ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার থেকে সেকেন্ড লেটারটি পেয়ে যাওয়ার কথা উনি যদি এখনো পেয়ে না থাকে সেটা সরাসরি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে আর উনি দ্বিতীয় তৃতীয় যে প্রশ্নটি করেছে সেটি হচ্ছে পাবলিক চার্জ রিলেটেড যেহেতু কোনো ইউএস সিটিজেন তাদের কোনো রিলেটিভকে কনসুলার প্রসেসের মাধ্যমে স্পন্সার করলে সেক্ষেত্রে ওনার যদি কোনো সরকারের সুবিধা নিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কোনো বাধা হওয়ার কথা না উনি জয়েন্ট স্পন্সার অ্যাড করতে পারেন আচ্ছা এবং আপনি আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট এটির কোনো প্রভাব পড়বে না ইমিগ্রেশনে আনএমপ্লয়মেন্ট আপনার একটি রাইট কাজে আপনি এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই যাব ফোনে কি আছেন আমাদের সাথে নাম জানিয়ে দ্রুত প্রশ্ন করবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স কি আছেন আমাদের সাথে আলাইকুম হাবিব ভাই আমি জামাইকা থেকে জুয়েল বলছিলাম বলুন ওয়ালাইকুম সালাম আমি একজন সেলফ এমপ্লয়ার তো আমার আমি প্যান্ডামিকের পরে একশো বিরাশি টাকা করে পাচ্ছিলাম আনএমপ্লয়মেন্টে ইন দ্য মিন টাইম সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচশো চার টাকা করে পাই অবশিষ্ট যে পাঁচ ছয় মাসের ব্যাক মানি তো এইটা কি আবার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে অবশিষ্ট বলতে আপনি যখন থেকে ওয়ান এইটি টু পাচ্ছেন তখনকার কথা বলছেন এই তো ঠিক ওই সময় থেকে গোয়িং ফরওয়ার্ড সামনের দিকে যাওয়ার পয়সা টাকা পে করেন এটা রেট রেট্রোঅ্যাক্টিভ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে কিন্তু আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন আমি বলবো আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন দেখেন কি হয় মাহফুজ রহমান আপনার কাছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন আমার রয়ে গেছে সেটা আমি এখনই তুলে ধরবো একটি হচ্ছে শিরিন সুলতানা উনি বলছেন আমার ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি দু সালে অ্যাপ্রুভাল হয়েছে দু সালে আমার ভাইয়ের একজন একটি মেয়ে আছে আঠেরো বছর বয়স এখন ও কি তাদের সাথে আসতে পারবে কিনা সেটি ডিপেন্ড করে সিএসপি এর রুল যেটা চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট যখন ওনার অ্যাপ্লিকেশনটি প্রায়োরিটিতে আসবে তখন সেই রুলটি অ্যাপ্লাই করে দেখতে হবে ওনার বয়সটি একুশের নিচে আনা যায় কিনা 
ওকে মাহমুদ আহমেদ উনি জানতে চেয়েছেন এবং লামিয়া নূর কাছাকাছি প্রশ্ন আমি মাহমুদ আহমেদের প্রশ্নটি আগে তুলে ধরছি উনি বলেছেন আমার গ্রিন কার্ড এবং আমি ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি এপ্রিল মাসে দু সালে অর্থাৎ এই বছর কতদিন লাগতে পারে অ্যাপ্রুভাল লেটার পেতে গ্রিন কার্ড দিয়ে যদি কারো স্পাসের জন্য আবেদন করে ইউএসএস থেকে অ্যাপ্রুভাল আসতো এটা প্রায় দেড় থেকে দুই বছর সময় লাগবে ওকে এবং এটি কি ট্রাম্পের অধ্যাদেশের মধ্যে পড়বে কতদিন লাগতে পারে জানাবেন নিরাপদে থাকবেন আমরা আশা করছি কিছু একটা আপডেট হবে অতীতা শীঘ্রই এবং হয়তো বা উইকেন্ডে আমরা শুনতে পাবো সেটি আমরা মানডেতে তুলে ধরবো বলে আমরা আশা করছি দেখা যাক কি হয় আশা করতে তো অসুবিধা নেই সবাই ভালো থাকবেন শুভ রাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम